，我刚才梦到我妈妈了，她就站在悬崖边，我却怎么也够不着她，就只能这么眼睁睁的看着她掉下去。你想说什么？拿一个梦来威胁我吗？不，这不是梦。我妈妈现在情况肯定很不好，我求求你了，你就让我去见见她吧。周院长，我说我要去见我妈，等她病好了，她一定能告诉你真相。周叔叔的事情肯定跟我妈没关系。我们也能回到像从前一样。我不同意，不行。我求你了，你就答应我，以后不管你说什么，我都会照做的。你就让我看我妈一眼，十分钟，不，五分钟也行。那一年，也是在这个窗户下面，我求周叔叔别再打你。那天晚上，也是下了这么大的雨。今天也一样，我会一直站在雨里，直到你答应为止。你还是这么幼稚。为什么总提以前？一起的人都去哪儿了？像秘密，生命的轨迹，因你泛起涟漪。曾为你想把一切说起，可我该叹息，还是恨天意，命运的长笛，长出的。燕哥，你是来求我妥协的吧？这样下去，你会毁了他，他毁了，你也就毁了。你不明白，我明白。我不让他去见叶思如，是因为我今天去了医院。医生跟我说，叶思荣最近情况很不稳定，随时都会有危险。他去见叶思荣，万一带去传染病菌，叶思荣不在了，小萌就真的完了。了现在我对他冷漠，他提出的要求我都拒绝，但是我从来没有想过要毁了他。他折磨自己。伤害自己，他都会挺过去的。唯独叶思荣不在了，他心里最后的指望也就没了，他的心就真的死了。小萌最后的指望就是你。
心，还是恨天意，命运的长笛，长出了缝隙，将我们的距离。小梦，变得遥不可及，我该怎样弥补我的回忆？朱叔叔，不打你了吧？啊！小梦，感觉好些了吗？我可以去看看我妈妈吗？这事以后再说吧。你现在就这么恨我，是不是只有我死了，你才会原谅我？你不会死。你们都会好好的活着，对，我们都会好好的活着，因为，你还想要知道你爸爸被害的真相。你放心，真相，我一定会查出来的。先把药吃了吧。我可以去看看我妈妈吗